Entry e-ticket, the best place to book tickets for movies, amusement parks, events, sports and workshops. For more details, log on to www.entryeticket.com. ஆனால் அவர் ஒன்றே ஒன்று சொல்ல நினச்சேன் அவர் நீண்ட பேச்சு உரையாற்றினார் நல்ல சரி அவ்வளோதான் சபையை கலைச்சிட வேண்டியது ஆடியோ ரிலீஸ் வேறு பண்ணாங்களா பண்ணல இந்த லேட்டாக வந்தேன்னா இவ்வளோ நேரம் ஃபுல் இமோஷனில் இருக்காரு விடாமல் வெரைட்டி வெரைட்டி பேசுகிறாரு கண்டிப்பாக பேசணும் பேர் அரசு ரொம்ப முக்கியம்தான் எல்லாம் அதை விட இந்த நாட்டில் எது முக்கியம்னா பதினாலு வயசு சிறுமி ஊர்த்தியை பாலியல் உறவுக்கு வரலேன்னு சொல்லி ஒடுக்கப்பட்ட ஊர்த்தியை கழுத்து தெருத்து கொள்ளலாம் பாருங்க அதைத்தான் நீங்கள் நானும் பேசணும் இங்கே வலிந்தவனுக்கு குரல் இருக்கு ஒடுக்கப்பட்டவனுக்கு குரல் இருக்கா அதை எதுவும் பேசலாம் அந்த நாட்டில் எதுவும் பேச கூப்பிட்டான் இன்னைக்கு காலையில் நியூஸ் சேனலில் ஒருத்தன் கூப்பிட்டு என்னை சொல்கிறாங்க இந்த க கதை திருட்டு சம்மந்தமாக பேசணும் நீங்கள் வாங்க அப்படின்னு நான் சொன்னேன் முதல்ல ராஜலட்சுமி பேசுவோம் அப்புறம் இதெல்லாம் பேசுவோம் இது ரொம்ப முக்கியமாக இப்போ இந்த நாட்டில் இது பேச வேண்டியதுதான் அதுக்கு தனியாக வேற ஆள் இருக்காங்க நீங்கள் யாருமே எந்த தொலைக்காட்சியிலேயாவது எந்த ஊடகத்திலேயாவது எப்பொழுதாவது தொடர்ச்சியாக இந்த நாட்டில் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது ஒடுக்கப்பட்ட பெண் உறுத்தி எளிய பெண் உறுத்தி கேள்வி கேட்க ஆள் இல்லாத பெண் உறுத்தி பாதிக்கப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கா ஆனால் அதை எல்லோரும் இது சரியானது தான் நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது காலகாலமாக கடந்து போய்கிட்டே இருக்கும் அது ரொம்ப முக்கியம் இந்த குரல் வந்து இவங்க ரொம்ப இது ரெண்டு பணக்கார சண்டை அவன் தீர்த்துக்குவா அப்புறம் அந்த சண்டை யார் கேட்குறது அதை இல்லை பேசணும் அதை பேசுவோம் நம்ம வந்து கலைஞர் போல் கிடச்ச மேடையிலெல்லாம் பிரச்சாரத்தை பண்ண வேண்டியிருக்கிறதுனால உலகத்து பிரச்சனை போகிற எப்போ பார்த்தாலும் ஆடியோ ரிலீஸ்லேயே பேச வேண்டியிருக்கு வந்து பாரதி ராஜாவுடைய தாயார் மறைவுக்கு எல்லோரும் அந்த ஊரில் கூடியிருக்கோம் நட்பின் காரணமாக அது ரொம்ப சின்ன ஊர் இளையராஜா அவர்கள் கிளம்பி வந்துட்டாங்க கிளம்பி வந்துட்டு அங்கே ஒரு சுமதாங்கி கல் இருந்துச்சு அந்த சுமதாங்கி கல் ரெண்டு நேரம் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அவர் இளையராஜா அவர்கள் வந்து அந்த சுமதாங்கி கல் மேலே ஏறி உட்காந்துருந்தாங்க உட்காந்துருக்கும் போது ஆள் கொஞ்சம் குள்ளமாக நாள் இளையராஜா அவர்கள் அதனால் கால் தலையில் பாவாமல் கால் ஆட்டிக்கிட்டே இருந்தார் அங்கே ஒருத்தர் ஃபுல் தண்ணி வந்து நின்று அந்த சுமதாங்கி கல்லையே சுற்றுறான் அவரை பார்த்துக்கிட்டேன் ஒருத்தர் நம்ம கொஞ்சம் நேரம் குறுகுறுன்னு பார்த்தாலே ஒரு மாதிரி இருக்கும் அவர் உட்காந்துருக்காரு அவரை சுற்றி சுற்றி பார்த்துக்கிட்டே ஒருத்தர் வந்தான ஒருத்தர் இருந்து இப்படி இப்படி பார்க்குறாரு இவன் போயிடுவான்னு நினைக்கிறாரு பக்கத்தில் இருக்க எல்லாம் போடாங்கிறாங்க பக்கத்தில் உனக்கு என்ன ரொம்ப வலியுறுத்தி சொன்னோம்னா என்னத்தையாவது பேசிவிட்டாலும் என்ன செய்யுது என்ன நோக்கத்தோட சுற்றி சுற்றி வரான்னு வேறு தெரியல அப்போ அவர் ரெண்டு சுற்றி சுற்றி கொஞ்சம் தள்ளி நின்று அவர் அப்படி பார்த்துட்டே இருந்தான் பக்கத்தில் வந்தான் பக்கத்தில் வந்து லேசாக தடுமாறி இந்த கல்லை சாஞ்சிட்டு தமிழ் சினிமாவில் உங்கள் இடத்த யாருமே பிடிக்க முடியாது அப்படின்னா அவர் இதை சொல்கிறது தான் சுற்றி இருக்கான் போலக்குன்னு அவர் உட்காந்துருந்த டபக்குனு தவிக்கி இறக்கிட்டு ஏ இடம் தான் நீ வேணா பிடிச்சிக்கன்னு இளையராஜாவே அந்த மனநிலையில் தான் இந்த நாட்டில் இருக்காருங்கும் போது இங்கே யாருமே ஜாமான் கிடையாது இதெல்லாம் மாறுற இடம் தான் அப்படி இடத்துல ஒரு புது குழுவினர் இவ்வளோ பேர் திரையில் வந்திருப்பதும் அவர்கள் அடுத்தடுத்து படம் பண்ணுவது என்பதும் ரொம்ப மகிழ்ச்சிக்குரிய விஷயம் பேரரசு அவர்கள் சொன்னதைப் போல் என்னைய வந்து உதவி இயக்குனராக இருக்கும்போதே பல விஷயங்கள் பேசுவார் அவர் வந்து நான் அந்த மாதிரி பேச ஆசைப்பட்டுக்கே சொல்லிக்கிறேன் அந்த எதிரும் புதிரும்ல படம் இருக்கு இல்லையா அது வந்து நான் திரை உலகுக்கு வந்து பார்த்திவன் அவர்களிடம் உதவி இயக்குனராக சேருவதற்காக வந்த ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட படம் தொடங்கி அந்த படம் வந்து கிட்டத்தட்ட தமிழ் சினிமாவில் நீண்ட கால தயாரிப்பாக இருந்துச்சு இயக்குனர் தரணி அவருடைய பெயர் வந்து அப்போ ரமணி அந்த படத்தில் உதவி இயக்குனராக வேலை பார்த்த எல்லோரும் இன்றைக்கி இருக்க ஏகப்பட்ட இயக்குனர்கள் அதில் உதவி இயக்குனர்கள் அவ்வளோ பேர் வேலை பார்த்துருக்காங்க அந்த படத்துக்கு ஒரு ஆறு வருஷம் நடந்துச்சு இந்த படம் அந்த படத்தில் மாறாமல் இருந்தது கடைசி வரைக்கும் எதுனா நடிகர்கள் மாற முடியாது இல்லை தொழில்நுட்ப கலைஞர்களில் மாறாமல் இருந்தது ரமணி அவர்கள் இருந்தார் தரணி அவர்கள் இருந்தார் டைரக்டர் ஆனதுனால எப்போ படம் கூட்டாலும் வருஷத்துக்கு ரெண்டு நாள் நடத்துவாங்க மூணு நாலு நாள் நடத்துவாங்க இவர் போய் வேலை பார்ப்பார் அதன் பிறகு அந்த படத்தில் படம் தொடங்கிய நாள்லேருந்து படத்தினுடைய வெளியீடு வரையும் மாறாமல் இருந்த ஒரே ஒரு உதவி இயக்குனர் பேரரசு மட்டும்தான் பொறுமையாக அந்த படத்தில் விடாமல் இருந்தார் அந்த படத்தில் நாங்கள்லாம் இடையில் போனவங்க சப்ஸ்டியூட்டு போவோம் வந்துடுவோம் அப்படி ஒரு ரொம்ப தன்னுடைய காத்திருத்தலையும் பொறுமையும் காட்டாத ஒருத்தர் வெளியே காட்டிக்காத சொல்லிக்காத ஒருத்தர் பேரரசு இந்த படம் வந்து மக்கள் நண்பன் சொல்லி அவரை பற்றி விநாயகை பற்றி சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு மக்கள் கலைஞர்னு ஒருத்தர் தான் வெள்ளிக்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை ரிலீஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் மக்கள் நண்பனுக்கு தான் அப்படி ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன் குழுவினர் மொத்த இயக்குனருக்கு வந்து சோனா அவர்கள் என்னை கூப்பிட்ட பொழுது முக்கியமாக சொன்னது சொல்ல மறந்துட்டேன் திறக்கும் போது எதுக்காக இந்த அப்படி ஆடியோ லிஸ்ட் கூப்பிட்டாங்கன்னா இந்த டேரக்டர் வச்சு தான் அடுத்து
அவர் பிக் பாஸ் அதை ரெடி செஞ்சாங்க இப்போ தான் வேறே வச்சுக்கிட்டு ரைட்டு ஓகே அப்போ டேரக்டர் யாருன்னு கூட தெரியும்ல என்ன பண்ண ஆசைப்படுறாருன்னு இந்த மக்கள் நண்பன் வந்து இந்த இப்போ முதல்ல ஒரு நடிகர் என்பவர் தயாரிப்பாளர் நண்பராகணும் அப்புறம் இயக்குனர் நண்பராகணும் அப்புறம் விநியோகஸ்தர் நண்பராகணும் அப்புறம் திரையரங்க உரிமையாளர்கள் நண்பனாகணும் இதெல்லாம் ஆகிட்டால் நிரந்தரமாக இந்த மக்கள் நண்பனுங்கிற பட்டம் அவங்களோட எப்போவுமே இருக்கும் இருக்கணும்னு வாழ்த்துறையாக